ഹലോ വെൽക്കം ടു ഷഹീസ് കുക്കിംഗ് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡോനറ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ഡോനറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ബൗളെടുത്ത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അളന്നത് കപ്പ് കപ്പിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തത് അത് മുഴുവനായിട്ടും രണ്ട് കപ്പായിട്ട് എടുത്ത് അരക്കപ്പ് പാലില് ഒരു സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കുതിർത്തി വെച്ചതാണിത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഒരു മുട്ട രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അളവാണിത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇനി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഇനി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബട്ടറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് സ്പൂണ് വെച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതും കൂടി ചേർത്ത് ഈ സ്പൂണും കൊണ്ട് ഒന്ന് മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ഈ വേസ്റ്റ് കുതിർത്തി വെച്ച പാലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു പിഞ്ച് നുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ഇത് നന്നായി കൈ കൊണ്ട് ഇന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം തീരെ ടൈറ്റായിട്ട് കുഴക്കാൻ പാടില്ല നല്ലോണം ലൂസായിട്ട് കുഴക്കണം ചപ്പാത്തിയുടെ പോലെയല്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ടാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കുഴച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടിയും മേലെ ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പരട്ടിയത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് പൊങ്ങാൻ വെക്കാം ഡബിളായിട്ട് പൊങ്ങുന്നത് വരെ വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നു കൂടിയും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് പരട്ടാം മൈദ വെച്ചിട്ടും പരട്ടാം രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നല്ലോണം ഒന്ന് ഓയിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് എൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗമായി ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ആദ്യത്തെ ബോക്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്ത് കോല് വെച്ച് പരട്ടിയെടുക്കാം നല്ലോണം നേർപ്പിച്ച് പരട്ടാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് പരത്തണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് പരത്തിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരട്ടിയെടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഇനിയൊരു ബോട്ടിൻ്റെ മൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡോണറ്റിൻ്റെ കട്ടറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൻ്റെ മൂടിയും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം നല്ലോണം അമർത്തി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വരില്ല വെളിഞ്ഞു പോവും ഷേപ്പൊക്കെ മാറിപ്പോവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം അമർത്തി കൊടുത്ത് ഈ നടുവെ ഓസാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചെറിയൊരു മൂടി കൊണ്ടും അമർത്തുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം 
നമ്മളെ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി മാറ്റി വെക്കാം ഈ നടുവിലെ പീസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയും ചേർക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതും അതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇതുപോലെ പരട്ടിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് ഡോണറ്റായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പീസ് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ ഇനിയും പൊങ്ങി വരും അതിന് ശേഷം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റിക്ക് പാത്രം വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയില് നല്ലോണം ചൂടാവണം നല്ലോണം ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഡോണിട്ട് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡോണിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഇത് പൊങ്ങി നല്ലോണം പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നാലെണ്ണമെന്ന് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓരോരാൾക്ക് ഓരോരോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും ഓരോന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ കുറച്ച് വലിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലെണ്ണം ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട നല്ലോണം പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറിച്ചിട്ട് ആ വശവും കൂടി പൊരിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം തീ കൂട്ടി വെക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ തീരെ വേവില്ല പൊങ്ങി വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ഉള്ളിങ്ങനെ മൈദേൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കും ഇതിപ്പം നല്ലോണം തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായി പൊങ്ങി വരും ഇത് ഏകദേശം ആകാറായി പൊരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എണ്ണ തീരെ കുടിക്കില്ല എണ്ണ കുടിക്കാണ്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ആയി തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരിപ്പയിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം അരിപ്പയിലേക്ക് കോരിയെടുത്ത് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പീസും ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പൊരിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഡോണറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചോക്ലേറ്റ് ബാർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായി മുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ബാർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം വൈറ്റ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലെ വേ വേറെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ബാറിലാണ് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി എടുത്തിട്ട് നല്ല റെഡിയായി ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് സിൽവർ ബോൾസ് ഞാൻ വേറെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് റെഡിയായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഡോണറ്റ് റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക
നല്ല ടേസ്റ്റി ഡോണറ്റ് റെഡി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്